Nu știu cum e la voi, dar la noi acasă, când ne pregătim pentru începerea sabatului și cântăm cântarea de deschidere, parcă lăsăm la o parte o parte din toate grijile și toată alergarea și ne oprim. O luăm mai agale. Parcă liniștea se aude mai tare decât zgomotul care s-a adunat în timpul săptămânii. Parcă îți dorești mai tare să stai în brațele tatălui și să fii mângâiat. Și acest sen- sentiment îl simțeam și în timp ce toate lucrurile erau pregătite și ascultam melodia de început. Vă spunem bun venit și în această seară și fie ca mângâierea tatălui și liniștea ce s-a așezat peste noi să ne fie o binecuvântare. Și acum că toate lucrurile sunt așezate, Mă bucur să vii prezint din nou pe Alex Nicolaescu, coordonatorul proiectului de emisiune Crying at the Gates, adică plângând la porți. Lucrarea pe care el o face este de a mijloci pentru cei implicați în traficul de carne vie. Cunoaște mijlocirea la un nivel practic. Întrebarea de la care pornim în seara aceasta este cine poate? Sunt foarte curioasă să aflăm împreună răspunsul acesta. Bine ai venit, Alex. Da, It's good to be with you guys this evening. E bine să fim, să fim împreună cu voi în această după-amiază. I've uh, decided to go to English. M-am hotărât să mă schimb și să vorbesc în, în limba engleză. Uh, I feel like I may use the same amount of time uh, since I just struggle to think for all the words in, in Romanian. Mi se pare că, până la urmă, folosesc tot atâta timp, că mă chinui, mă chinui mult să găsesc toate cuvintele în limba română. So, hopefully this will go a little bit easier and for those that are listening in English, you'll also get a chance to hear. Și sper ca să meargă lucrurile mai ușor așa și pentru cei care ascultați în limba engleză, e bine că aveți și voi ocazie să înțelegeți. Uh, I'm working now as a pastor of two small churches in Michigan. Acum lucrez ca pastor um, în două biserici micuțe din Michigan. And I like to ask a lot of questions to my congregation. Și îmi place să pun multe întrebări bisericii mele. I feel that oftentimes questions lead to more searching than just making statements. Simt că de multe ori întrebările um, conduc la mai multă căutare și aprofundare decât dacă doar aș spune um, afirmații. So one of the things that I ask uh, my church members is how many sermons have you listened to in your lifetime? Unul din lucrurile pe care îl întreb, uh, pe care, întrebarea pe care o pun mengilor mei este câte predici ați ascultat în timpul vieții voastre. And many of them, being older, have listened to thousands, if not even ten thousand or more sermons in their life. Și mulți dintre ei, pentru că sunt mai în vârstă, au ascultat mii de predici, poate chiar zeci de mii. And I ask them, how much do you remember? Și îi întreb... Cât de multe, le, cât de multe predici țineți minte? If I were to ask you to come up here and do the sermon in my stead, would you be able for 30 minutes to talk on any subject I give you from the Bible? Dacă te aș ruga să vii aici în față și să uh, predici în locul meu, ai putea să ții o predică pe orice subiect ți-aș da din Biblie de 30 de minute? And many of them don't feel confident that they could. Mulți dintre ei nu au încredere că ar putea face asta. So the question is, what have the 10,000 sermons done? Așa că întrebarea e, ce au făcut acele zeci de mii de predici? There's a difference between hearing information and engaging with information. Există o diferență între a asculta, a auzi informația și a te implica în ceea ce auzi. So the way that I like to preach is more along the line of teaching. Modalitatea pe care o prefer de predicare e mai degrabă ideea de învățare, de predare. Ask, asking questions. Um, pun, a pune întrebări. Challenging you. A pune provocări. And oftentimes it's in a way that perhaps might make people feel uncomfortable. Și de multe ori, um, asta se întâmplă într-un mod care pe unii poate îi face să se simtă inconfortabil. But it's not to make you think like me. Dar nu fac asta ca să te fac pe tine să gândești ca mine. I do it to make you think. Vreau să te fac să gândești. Because when you discover a truth, it's yours. Pentru că atunci când tu descoperi adevărul, 
e al tău. But if I just tell it to you, it'll be the same as, as you've heard it for the last thousand sermons you've heard before. Dar dacă doar ți l-aș spune eu, ar fi la fel ca cel pe care l-ai auzit în ultimele mii de predici. So here's my first challenge for you. Și iată prima mea provocare pentru tine. I'm pretty sure that most of you, or most of us, right, don't actually know the stories of the Bible we think we know. Sunt destul de sigur că majoritatea dintre noi nu știm cu adevărat povestirile din Biblie pe care credem că le știm. If we don't understand the stories we think we know, then how do we expect to understand the deeper truths? Dacă nu înțelegem povestirile pe care ne așteptăm să le știm, cum ne așteptăm să înțelegem adevăruri, adevărurile mai profunde? We grow up hearing stories about Noah, about Abraham, about King David. Creștem tot timpul ascultând povestiri despre Noe, despre Avram, despre regele David. And though none of those are our focus this evening, I'm pretty sure that we don't know much about them at all, nor their stories. Și chiar dacă nu despre, as- despre ele vom vorbi după amiaza aceasta, sunt destul de sigur că nu știm îndeajuns de multe lucruri, nici măcar despre povestirile acestea. But there is one popular story that I do want to share with you tonight. Dar vreau să împărtășesc cu voi în seara aceasta o povestire destul de populară și cunoscută. The story of Esther. Povestirea lui Esterei. Now, I have no problem with Esther. N-am nicio problemă cu Estera. But most of us have a view of her that is not actually biblical. Dar mulți dintre noi au o perspectivă asupra ei care nu este de fapt biblică. And if you're already starting to say, oh no, what is he going to say? Și dacă deja încep să spui, aule, ce vrea să spună? I'll show you. O să-ți arăt. In reality, Esther is not so much, I would say, an antithesis, but let's say kind of a, a contrast to Daniel. În realitate, Estera nu e, să nu zic, o antiteză, ci e un contrast uh, față de Daniel. The two stories are very similar in a lot of ways, but also very different. Aceste două povestiri sunt destul de similare în multe, în multe aspecte, dar sunt și foarte diferite. They're both people that started as captives within a foreign, uh, a foreign country. Amândoi sunt oameni care au început ca și captivi, ca și robi, într-o țară străină. Well, technically, Daniel started, he was born in Jerusalem, but he came as a captive into, into Babylon. De fapt, Daniel a fost născut în Ierusalim, dar a venit captiv, uh, capturat în Babilon. They both rose to prominent positions within that government. Amândoi s-au uh, înălțat pe poziții uh, foarte vizibile în guvernul acela. And they both became intercessors on behalf of their people. Și amândoi au devenit mijlocitori pentru poporul lor. But the thing is, that's probably where the similarities end. Ideea e că Cam aici se, se opresc um, asemănările dintre ei. So, we're not going to go through all of the verses because we're going to cover a lot of territory. Nu vom trece prin toate versetele pentru că ne ocupăm de, o, de întâmplări destul de lungi. So, if you do want to read it, you can read the first four chapters of Esther. Așa că dacă vrei să citești, poți să citești primele capitole din Estera, primele patru. Or almost any chapter in Daniel, you'll get a good idea of what he does. Și din Daniel poți să citești aproape fiecare capitol și vei, vei înțelege cam ce face. So, here I'm going to begin to make some differences between them. Vreau să încep să subliniez diferențele dintre ei. And so the one question I, I probably will be asked is why do we need to know the differences between them? Poate aș fi, mi-ar fi pus întrebarea, dar de ce e nevoie să știm care sunt diferențele între ei? Because we're talking about who is able To intercede. Și răspunsul e că vorbim despre cine este în stare să mijlocească. And ultimately there are two examples of two very different people that God used to save life. Și până la urmă, astea sunt două exemple de doi oameni foarte diferiți pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a salva vieți. Daniel is considered to be one of the most faithful people in the Old Testament. Daniel e considerat unul dintre cei mai credincioși oameni din Vechiul Testament. Uh, no one could find anything wrong with him in the entire kingdom. 
Nimeni nu putea găsi nimic rău în el, nimeni din tot, toată împărăția. We know that when we read Daniel chapter 6. Aflăm asta când citim din Daniel capitolul 6. And yet when he arrived, we get this picture that when Daniel arrived in, in Babylon in chapter 1, he was already put to the test. Dar vedem din capitolul 1 că atunci, chiar de când Daniel ajunge în Babilon, este supus unui test. And he decides that he would rather face the possibility of being killed than to disobey the word of God. Și el decide în acel moment că mai degrabă ar înfrunta s-ar expune posibilității de a fi omorât decât să uh, nu asculte de legea lui Dumnezeu. With the test of food, the food is brought before him and he says, we will not eat it. Și cu provocarea aceasta, testul uh, alimentației, mâncarea care le este adusă, uh, ei o refuză și spun că nu vom mânca. And the person that was in charge of Daniel says, well, I can't do anything. You're going to endanger my life if I change it. Persoana care se ocupa de Daniel spune că nu pot să fac nimic. Um, viața mea va fi pusă în pericol dacă fac ceva. And so Daniel basically comes up with a solution. He says, listen, give us 10 days. And if it doesn't work, then do as you wish. Și Daniel vine cu o soluție și le zice, îi spune, uite, dă-ne 10 zile și dacă nu merge varianta noastră, uh, vei, vedea, vei face ce vei vrea. And so he does, and God is faithful, and Daniel and his friends are, are blessed, and they're better than everybody else. Și lucrurile se întâmplă așa, Dumnezeu este credincios, Daniel și prietenii lui sunt binecuvântați și um, la fel este și toată lumea. So, everybody knew that Daniel, from chapter 1 to chapter 6, everybody knew that Daniel was a Jew. De la capitolul 1 până la capitolul 6, toată lumea știa că Daniel era evreu. There was no there was no doubt about that. That's why they tried to kill him. That's the only thing that they could find wrong with him in chapter 6. They says, "Well, he's done nothing wrong, but he worships God, so let's get him on that." Nu era nicio îndoială cu privire la lucrul acesta. De fapt, ăsta era singurul lucru, singura problemă pe care au găsit-o ceilalți la Daniel în capitolul 6. Asta a fost singurul motiv pe care l-au găsit să spună ar trebui să-l omorâm pentru că slujește Dumnezeului cerul. And one of the last details was that Daniel's name was changed to Belteshazzar. Și unul dintre ultimele detalii este faptul că numele lui Daniel a fost schimbat în Belshazzar. And the reason why is so that the god of Jerusalem would no longer be considered powerful in Babylon. Și motivul a fost că Um, Dumnezeul Ierusalimului trebuia să nu mai fie considerat puternic în Babilon. The gods of Babylon conquered the god of Jerusalem. Dumnezeul Babilonului cucerise Dumnezeul Ierusalimului. So you need the name of the new god, Belteshazzar. Și era nevoie de numele noului Dumnezeu, Belshazzar. Which is based off of the name for Baal. Care se bazează pe numele Bel. And... Uh, The names are important and we'll get into that in just a second. Numele au o importanță aparte și uh, voi explica imediat. Now it's time to look at Esther. Acum haideți să ne uităm la Estera. Now Esther, we oftentimes we we present her as the model of what a woman should be. De cele mai multe ori o prezentăm pe Estera ca un model pentru cum ar trebui să fie o femeie. And that she was faithful, that she was she was somebody that loved her people and that she saved them. Că a fost o persoană credincioasă, cineva care și iubea poporul și care a reușit să-i salveze. But let's go ahead and start looking at the beginnings of her life and her interaction with the king of uh, then Medo Persia. Dar haideți să ne uităm la începuturile vieții ei și la modul în care a interacționat cu regele Medo Persiei. Now her name was Hadassa. Numele ei era Hadassa. But Mordecai, her cousin, changed her name to Esther. Dar Mardoheu, verișorul ei, i-a schimbat numele în Estera. And the reason why is because they didn't want to look like Jews. Și motivul a fost că ei nu voiau să pară evrei. They wanted to have the names of the Babylonian or the Medo-Persian gods so that they could blend in better. Voiau să își ia numele babilonienilor sau are a um, dumnezeilor medopersani pentru ca să se amestece mai bine printre oameni. 
Well, how do I arrive at this conclusion? Cum am ajuns la concluzia asta? Well, it actually says it that Mordecai uh, counseled Esther to not make her lineage or her uh, uh, the fact that she was a Jewess known while she was being courted by the king. Ni se spune că Mardoheu a sfătuit-o pe Estera să nu-și facă cunoscut poporul sau um, um, poporul din care provenea atunci când uh, s-a înfățișat înaintea împăratului. And that only makes sense because Haman didn't seem to know and the king didn't seem to know and that's why this whole problem of killing all the Jews came about in the first place because nobody knew Esther was a Jew. Și asta are sens pentru că vedem mai încolo că Haman nu știa că Esther era evreică, la fel nici împăratul și toată problema de mai încolo că evreii urmau să fie omorâți a venit din faptul că nu se cunoștea că Esther era evreică. So it's possible that the issue of killing the Jews would have never arisen had she actually uh, 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 affirmed the fact that she was a Jew. E posibil ca um, situația aceasta, criza um, în care au fost puși evreii, să nu se fi întâmplat dacă Estera ar fi spus faptul că este evreică. But the problem that Esther and Mordecai had was that if they knew she was a Jew, maybe she would have never become queen. Dar problema pe care o aveau Estera și Mardoheu era că dacă s-ar fi știut că era evreică, probabil n-ar fi ajuns să împărăteasă. And so what that tells us is that when we compare her with Daniel, we see, we see two very different approaches to getting into the, into the uh, uh, graces of the king. Ce ne spune asta e că atunci când o comparăm pe ea cu Daniel, observăm două modalități foarte diferite de a intra în grațiile regelui. Daniel has to face the possibility of death on multiple occasions because he stands for what he believes is true. Daniel se confruntă cu amenințarea morții în multe ocazii din cauza că um, stă de partea a ceea ce crede. In chapter 1, he could have died for, for, wanting, for not wanting to eat the king's food. In chapter 2, he could have died uh, with all the wise men because they couldn't interpret the dream and and every single chapter you can see a confrontation with death. În capitolul 1 ar fi putut muri pentru că nu a vrut să mănânce ceea ce îi dădea împăratul, în capitolul 2 ar fi muri, putut muri împreună cu toți înțelepții și în fiecare capitol putem să vedem o confruntare de aproape cu moartea aproape. Esther and Mordecai they take a completely different approach. Estera și Mardoheu aleg o cale foarte diferită. They say, let's not shake, let's not shake the boat, let's not disturb anything. Haideți să nu facem valuri. Yeah. And so, we can see that Daniel chose not to eat, which means Esther chose to eat. Daniel mm -hmm. kept the Sabbath, which means Esther did not keep the Sabbath. Everything that identified Esther as a Jew was not visible in her life. Vedem că Daniel a ales să nu mănânce, ceea ce înseamnă că Estera a ales să mănânce. Daniel a păzit sabatul, ceea ce înseamnă că Estera probabil nu a păzit sabatul. Toate lucrurile care ar fi identificat-o pe Estera ca evreică au fost ținute secret. So nobody could tell from her behavior that she was a Jew. Nimeni nu putea spune după, privind la comportamentul ei că era evreică. In fact, she probably was not even seen praying. Probabil nici n-a fost văzută rugându-se. Until. Until that one moment where they were in a crisis. Până, până în momentul acela în care au ajuns în criză. And this is why it's important and this is why I actually like the story of Esther. Și ăsta e lucru important și lucru care mă face să îmi placă mult povestirea Esther. You probably think that, oh man, he just destroyed Esther, he doesn't like Esther. Probabil vă gândiți, aoleu, de, a distrus-o cu totul pe Estera. Probabil nu îi place deloc de ea. No, this is, this is a great story. Nu e adevărat, e o povestire extraordinară. And it's good that we have the opposites that in the end end up both being life savers. Și e bine că avem prezentate aceste două exemple opuse cu oameni care până la urmă amândoi devin uh, salvatorii vieților altora. In the face of crisis, she is faced now with her own death. În fața crizei, 
Estera se confruntă și cu posibilitatea de a muri ea însăși. She doesn't want to. Și nu vrea. But Mordecai says, if you don't take this opportunity, you and your family will die and someone else will be sent by God to save us. Dar Mardoheu îi spune, dacă tu nu folosești această ocazie, tu împreună cu familia ta veți muri și Dumnezeu va trimite pe altcineva care să ne salveze. So if you do have your Bibles, we can read that in Esther chapter 4. Dacă aveți Bibliile, putem să citim în, capi- în Estera, capitolul 4, verses 13 and 14. versetele 13 și 14. Then Mordecai commanded to answer Esther, Do not think with thyself that you will escape in the king's house more than any other Jew. For if you altogether hold your peace at this time, then shall the enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, But thou and thy father's house shall be destroyed, and who knows whether thou art come to the kingdom for such a time as this. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei, să nu ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? And in the end, she answers at the end of verse 16, if I die, I die. Iar la finalul capitolului șai- versetului 16, ea răspunde, dacă va fi să pier, voi pieri. So she finally wrestled with this question and she decided, you know what? I have not been faithful my entire life, but now is the time to be faithful. S-a luptat până la urmă cu această întrebare și și-a spus, Uite, toată viața mea nu am fost credincioasă, dar acum este momentul în care să fiu credincioasă. Maybe God put me in this position for this reason, for this time. Poate că Dumnezeu m-a așezat în poziția aceasta pentru acest motiv, pentru această vreme. It's not time to think about myself, it's time to think about God's people. Nu e timpul să mă gândesc la mine, ci trebuie să mă gândesc la poporul lui Dumnezeu. If I die, I die. Dacă mor, voi muri. Now this is where I like to, to kind of draw the similarities again. Aici aș îmi place să prezint înapoi și să leg similarități similaritudinile. They were ready to die. Amândoi erau pregătiți să moară. So when I ask the question, who is able to intercede? Când pun întrebarea cine este în stare să mijlocească? The simplest answer is him who is ready to die. Cel mai simplu răspuns este cel care e pregătit să moară. Now, that doesn't always mean in a physical sense. Asta nu înseamnă tot timpul moartea în sens fizic. Because we see that Daniel was ready to die daily to self. Pentru că vedem că Daniel era zilnic pregătit să moară față de el însuși. His was a life of daily dying, therefore he did not fear physical death. Viața lui a fost o viață de um, moartea eului zilnică, așa că nu era teamă de moartea fizică. But Esther didn't have that same experience. She didn't have that same walk that Daniel had. Esther însă n-a avut aceeași experiență, n-a avut aceeași umblare cum a avut-o Daniel. So her struggle at this moment was a whole lot more intense than it would have been for Daniel. Așa că uh, lupta ei în acest moment a fost mult mai intensă decât ar fi fost lupta lui Daniel în această situație. But at the end she still comes to the same conclusion that I am willing and ready to die in order to preserve life. Dar până la urmă și ea ajunge la aceeași concluzie. Sunt dispusă și pregătită să mor pentru a ajuta la salvarea vieților. And God says, yes. Și Dumnezeu spune, da. That's what I've been waiting for. Asta am așteptat. You see, we oftentimes like to assume that it's only the people who've been living long and faithful lives that are able to pray. De multe ori ne place să presupunem că doar, doar oamenii care au trăit o viață lungă de rugăciune sunt în stare să se roage. Only those people that have a, 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 a good track record of faithfulness that are able to have victory. 
numai cei care au o istorie bună de credincioșie, numai ei sunt în stare să aibă biruință. And the story of Esther tells us that God is just looking for one moment of faithfulness so that he can respond with faithfulness. Dar povestirea Esther ne arată că Dumnezeu caută numai un singur moment de credincioșie pentru a putea răspunde cu credincioșie. God is trying everything to work in the kingdom of man for the salvation of man. Dumnezeu încearcă să facă tot ce poate în împărăția omului pentru a duce la salvarea omului. It says that his eyes are looking to and fro on behalf of who he can be strong. Se spune că ochii lui caută încoace și încolo pentru a vedea um, pentru cine ar putea să fie putere. And perhaps we don't have a life that we can say has been great. Poate că nu putem spune despre viața noastră că a fost extraordinară. I admit that I'm not like Daniel. Eu admit că nu sunt ca Daniel. I wish I was. Mi-ar fi plăcut să fiu. But I'm stubborn and I'm slow and I have a rebellious spirit. Dar sunt încăpățânat și sunt încet și am un spirit re- rebel. And God is just looking for any opportunity that I'm ready to give up so that he can say, yes, now I can answer. Și Dumnezeu caută fiecare ocazie în care sunt dispus să renunț și atunci El spune, da, acum pot să, să-ți răspund. Because that's when He has legal right, and this is important, He has legal right to respond when we are willing to say, I'm willing to die. Pentru că acela e momentul în care el are dreptul legal și e important să subliniem legal, are dreptul de a răspunde și a spune, acum, în momentul acesta, pot să îți răspund când tu ai fost dispus să mori. And this is important and the reason that I said legal is because I want to let you know that it's official. Lucrul acesta e important. Am spus legal pentru că vreau să știți că e vorba de ceva oficial. We're talking about the great controversy, which is a legal case. Vorbim despre marea luptă, care este de fapt un proces legal. You know, we have a judge, we have an advocate, we have a jury. Everything that you need in court proceedings. Avem un judecător, avem un avocat, avem un consiliu de jurați, avem tot ceea ce e nevoie într-o, într-o sală de judecată. And the case that has been brought in is an attack on God's character. In English, we call it a defamation case or a defamation of character case. I, I don't know what it is in Romanian, but. Um, și cazul care a fost adus în fața curții este un atac, um, este o, un caz de defăimare a persoanei. Yeah, good. And what we have is God is looking for any way that he can legally accept us into his kingdom. Dumnezeu caută o cale legală prin care să ne poată accepta în împărăția sa. Think of the thief on the cross. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce. He has no exemplary life behind him. Nu are o viață exemplară în urmă. But the moment that he's there on the cross next to Jesus, he makes a request. Dar în momentul acela în care este pe cruce, lângă Domnul Isus, face o cerere. And Jesus' answer is yes. Și răspunsul lui Isus este da. We oftentimes have this view of Jesus that he is very stern, that he's very rigid, that he's oh well I can't work with him, he's too unfaithful or I can't work with her, she's no good. De multe ori avem perspectiva aceasta asupra Domnului Isus că este foarte ferm, că este rigid și spune nu cu el nu pot să lucrez pentru că nu este credincios, nici cu ea nu pot să lucrez pentru că nu este foarte bună. Whoever has this concept that somehow our salvation or God's response to us is somehow our performance based has not read the Bible. Dacă cineva are înțelegerea aceasta că Dumnezeu uh, se raportează la noi în funcție de performanțele noastre și mântuirea ne este oferită în funcție de ele, n-a citit Biblia. While we were yet sinners, Christ died for us. Pe când eram noi încă păcătoși, el a murit pentru noi. It, it is not for us to accomplish those works. It is for Christ to accomplish them on our behalf. Nu noi trebuie să realizăm acele fapte, 
Și Hristos trebuie să le facă în locul nostru. The thief on the cross knew he was going to die. To- Tâlharul de pe cruce știa că urma să moară. But he realized that he was fearing something more than his physical death. Dar și-a dat seama că era teamă de ceva mai mare decât viața, decât moartea fizică. And so he looks to the one next to him and he says, Will you remember me when you enter into your kingdom? Și așa că se uită la omul de lângă el și îi spune, Îți vei aduce aminte de mine când vei fi în împărăția ta? Will you remember me? Îți vei aduce aminte de mine? Says yes. The, the answer in Jesus to anyone who is willing is always yes and amen. Răspunsul Domnului Isus pentru oricine este doritor e întotdeauna da și amin. So let it be written, so let it be done. Așa să fie scris, așa să se facă. Mm. It's legal. It's sealed. E legal și e pecetluit. It's official. E oficial. And so Esther is in this similar case. She recognizes that she's about to face physical death, but there's something worse than that. Esther este într-o situație similară. Își dă seama că um, poate să fie omorâtă, să aibă parte de moartea fizică, dar e teamă de ceva mai rău. And so my question to you is, do you fear dying or do you fear something else? Întrebarea mea pentru tine este, îți e teamă de moarte sau îți e teamă de altceva? You don't have to have lived a great life, but every single one of us recognizes that there's something worse than death, right? At least I hope you do. Nu e nevoie să fi trăit o viață lungă și frumoasă, ci, dar fiecare dintre noi e conștient că uh, există ceva mai rău decât moartea. Sper că sunteți conștienți. And she realized that it was not just her salvation, but also the salvation of others that was at stake. A realizat, Estera a realizat că nu numai salvarea ei era pusă în pericol, ci și salvarea altora. And she began to think not about myself, but what about all of these people? Și a început să se gândească nu despre ea însă, ci la toți ceilalți oameni. What about my testimony? Um, cum va fi cu mărturia pe care o voi da? Will I be remembered? Își va aduce aminte cineva de mine? If I do nothing now, no one will remember me. Dacă acum nu fac nimic, nimeni nu își va aminti de mine. You remember what the thief on the cross said? Îți aduce aminte ce a spus Harul de pe cruce. When you come into your kingdom, remember me. Când vei veni în împărăția ta, să te aduci aminte de mine. All we have to do is be willing to die and we'll be remembered. Tot ceea ce trebuie să facem este să fim dispuși să murim și își va aduce aminte de noi. Now, I'm not going to try to give you a discourse on what it means to die to self. Nu vreau să vă țin o prezentare despre ce înseamnă să mori față de tine însuți. It's something that I struggle with all the time. Asta este un um, subiect cu care mă lupt în continuu. I personally get in the way all the time. Eu personal mă pun în cale acestui proces tot timpul. I don't want to die. Nu vreau să mor. I don't want to die to self. And, and oftentimes, you know, I put myself in dangerous situations, but I think I'm more scared to die to self than I am to scared to die, die. Um, nu vreau să mor față de mine însumi. Uneori mă pun în situații destul de periculoase, dar mă gândesc că mi-e mai teamă să mor față de mine însumi decât să mor cu adevărat. I don't want to lose control. Nu-mi place să pierd controlul. Even if I die in control. Chiar dacă mor cu controlul. That's our fallen human nature. Asta e natura noastră căzută. And it's when we're in the way, when we can't let go, that God can't hear us. Și momentul acela în care ne punem piedică, când nu vrem să renunțăm, în momentul acela Dumnezeu nu ne poate asculta. But the good thing is, is you don't have to have a lifelong experience of dying to self to die to self once. 
Um, vestea bună e că nu ai nevoie de o experiență, de o viață întreagă de a muri față de tine însuți pentru a reuși să mori o singură dată față de tine însuți. And that's what Esther did. Și asta e ceea ce a făcut Estera. And God said yes. Iar Dumnezeu a spus da. She was willing to put herself on the line and God says now I can work through her. A fost dispusă să se sacrifice, iar Dumnezeu a spus, acum pot să lucrez prin ea. Do you know why prayer isn't powerful today anymore? Știi de ce rugăciunea nu mai, este, nu mai are putere astăzi? Because there aren't any dead people praying. Pentru că nu mai sunt oameni morți care să se roage. What I mean by that is, men and women that are willing to die so that Christ lives. Ce vreau să spun e, mă refer la bărbați și femei care sunt dispuși să moară pentru ca Hristos să trăiască. Because if Christ is not living in us, then who's praying? Pentru că dacă Hristos ne trăiește în noi, atunci cine se roagă? You know, I think the most powerful person you can ask to pray is Jesus. Cred că persoana cea mai puternică pe care o poți ruga să se roage este Isus. And if, if we have allowed him to live in us, then he will basically take our prayers as his own. Iar dacă noi i-am, l-am lăsat pe el să trăiască în noi, atunci el va lua rugăciunile noastre și le va face rugăciunile lui însuși. When we are aligned, Ellen White says that we can become so aligned with God's will that our prayers become his prayers. Or his prayers yeah. become our prayers, whichever way you want to take it. Ellen White spune că putem să um, devenim atât de aliniați la dorința și voia sa, astfel încât rugăciunile lui să devină rugăciunile noastre. That's, I think, where many of us want to be. Cred că în locul acela ar, ar vrea mulți dintre noi să ajungă. That's Daniel. Acela e Daniel. But let's face it, many of us aren't Daniel. Dar adevărul e că mulți dintre noi nu suntem Daniel. We're Esther. Noi suntem Estera. But that's not to say that that's okay, but I'm saying that God can use that. Vreau să spun că e bine, dar totuși Dumnezeu poate să folosească și acel stadiu. God is willing to take any opportunity he can to answer prayer. Dumnezeu e dispus să folosească orice ocazie găsește pentru a răspunde rugăciunii. We somehow think we need to convince God to answer prayer. Parcă într-un fel credem că avem nevoie să-l convingem pe Dumnezeu ca să răspundă la rugăciune. But in reality it's God who's trying to convince us to pray. Dar de fapt Dumnezeu încearcă să ne convingă pe noi să ne rugăm. Do you know why prayer is so important? Știi de ce rugăciunea e atât de importantă? Because prayer is the last thing you want to do. Pentru că rugăciunea e ultimul lucru pe care vrei să-l faci. When it comes to any form of ministry, I would rather cook for somebody, build something, talk to somebody, do something. Prayer is the last thing I want to do. Dacă e vorba despre orice fel de lucrare, de slujire, um, pot să gătesc pentru cineva, să lucrez, să fac orice, dar rugăciunea e ultimul lucru pe care vreau să-l fac. That's why it should be first. Din cauza aceasta ar trebui să fie primul. Because it's no longer what I want to do. Pentru că nu mai e lucrul pe care vreau eu să-l fac. It's a thing that I need to do. E un lucru pe care am nevoie să-l fac. God, through prayer, helps us lay aside our carnal nature. Prin rugăciune, Dumnezeu ne ajută să punem deoparte natura firească. He is helping us to die. El ne ajută să murim. So that we can live. Pentru a putea trăi. God wants us to be alive to Christ and dead to sin. Dumnezeu dorește ca noi să fim vii față de Hristos și morți față de păcat. And that means that we need to learn to be spiritual. And what it means to be spiritual is to be connected all the time to He who is. Asta înseamnă că trebuie să devenim spirituali. Și ce înseamnă să fii spiritual? Înseamnă că trebuie să fii conectat tot timpul cu Cel care este. And so the question is, do you want to be powerful in prayer? Întrebarea este, vrei să ai putere în rugăciune? Do you want to be powerful in ministry? 
Vrei să ai putere în lucrarea ta de slujire? Get out of the way. Dă-te la o parte din cale. Because we're the greatest hindrance to that. Pentru că noi suntem de fapt piedica cea mai mare pentru acest lucru. God is waiting to work on behalf of his people. The problem is, are we willing to allow him to do it? Dumnezeu e dispus și e gata să lucreze um, în favoarea poporului său. Întrebarea este, suntem noi dispuși să l lăsăm să lucreze? Because every single time we are willing to do what he has asked us to do and to put ourselves on the shelf, he will say yes and amen. Pentru că de fiecare dată când suntem dispuși să facem ceea ce El vrea să facem și când suntem dispuși să lăsăm eul la o parte, atunci El va răspunde și va spune Amin. And that's all that God is waiting for us to do. Și asta este tot ceea ce așteaptă Dumnezeu ca noi să facem. So I'm not talking about physically, but my question to you is, are you willing to die? Nu vorbesc din punct de vedere fizic, dar întrebarea mea pentru tine este, ești dispus să mori? Because that is when you can truly live and be powerful, is when the answer to that question is yes. Pentru că doar atunci poți să trăiești cu adevărat și să fii puternic, atunci când răspunsul la acea întrebare este da. Whether you're Daniel, whether you're Esther, it doesn't matter. God is waiting for the opportunity to be faithful in response to our one moment of faithfulness. Fie că ești Daniel, fie că ești Estera, nu contează. Dumnezeu este dispus să răspundă chiar și la acea singură ocazie, acel moment în care ești credincios. Because he has the legal right to do it. Pentru că are dreptul legal să facă asta. And he'll take it. Și va folosi oportunitatea. Because he will take every and any opportunity he can to save, to preserve life. Pentru că va folosi orice ocazie găsește pentru a salva și a păstra viața. So, that is all that I want to challenge you with, is this idea. What does it mean? What does it mean to die to self? And how does that take place? Cu asta vreau să vă provoc, cu ideea și întrebarea aceasta. Ce înseamnă, cum este să mori pentru tine? Să mori față de tine și să-L lași pe Dumnezeu să ia locul. Because I can't give you that answer. It wouldn't mean anything if I did. Pentru că eu nu pot să-ți dau răspunsul. N-ar avea niciun, nicio însemnătate dacă ți-l aș da eu. That is something that you need to wrestle with Christ with. Um, pentru lucrurile acestea trebuie ca tu să te lupți cu Hristos. And as you search it, God will give you the answers. He'll reveal it to you. Și pe măsură ce cauți, Dumnezeu îți va da răspunsurile și îți va descoperi acest lucru. No one else can. Nimeni altcineva nu poate. So I won't give you any answers. Asta că nu îți voi da niciun răspuns. It's like, no, just tell me how to do it. Give me a list. No, I won't. Dacă zici, nu, spune cum să fac, dă o listă. Nu, nu voi face. Just like the thousands of sermons you've listened to that I have not done much. So if I give you the answers, it won't do anything. La fel ca acele, acele mii de predici pe care le-ai ascultat și care n-au făcut nimic, dacă îți dau răspunsul, nu va avea niciun efect. Each of us have to go through that fight, just like uh, Jacob did with the angel. We're going to have to wrestle until we give up. Fiecare dintre noi trebuie să trecem prin acea luptă, la fel ca Iacov cu îngerul. Trebuie să ne luptăm până ce renunțăm. That's when God can have the victory in our life. Și atunci Dumnezeu poate să aibă biruința în viețile noastre. And that will be powerful praying. Și atea va fi rugăciunea cu putere. So let's close with a prayer on that. Haideți să încheiem cu rugăciunea. Father in heaven, Lord, we are, we are honored that you are willing to use us if we're willing. Tată din ceruri, suntem onorați că tu ești dispus să ne folosești dacă noi dorim asta. Lord, it is not an easy thing for us to die to self. Pentru noi nu e un lucru ușor să murim față de noi înșine. We so often want our flesh, our carnal nature to remain strong, to remain strong, to remain standing. De multe ori dorim ca firea noastră pământească, natura noastră să rămână puternică. But that's exactly why we're so weak. Dar din cauza aceasta suntem, de fapt, atât de slabi. 
Lord, I ask forgiveness that I have not wrestled with it personally enough. Doamne, cer iertare pentru că eu personal nu m-am luptat cu întrebarea aceasta îndeajuns. I pray that each and every one of us would realize that this is the struggle of life. Mă rog ca fiecare dintre noi să înțeleagă că aceasta este lupta vieții. To let Christ be the one that lives instead of us. Să l lăsăm pe Hristos să fie cel care trăiește în locul nostru. And then we'll be be able to be powerful in this life. Și abia atunci vom putea să fim puternici în viața aceasta. When it's Christ that lives in us. Atunci când Hristos e cel care trăiește în noi. We will be powerful intercessors. Atunci vom fi mijlocitori puternici. We'll be able to preserve life. Atunci vom fi în stare să salvăm vieți. Lord, I thank you that you've been willing to condescend and to work with us who are so hopeless sometimes. Doamne, îți mulțumesc pentru că ești dispus să te pleci și să lucrezi cu noi, cei care suntem fără speranță uneori. And you're willing, O oh Lord, to say yes to us. Și că ești dispus să ne răspunzi da. We thank you and we praise you, O oh Lord. Îți mulțumim și te lăudăm, Doamne. In the name of Jesus, amen. În numele Domnului Isus, amin. Mulțumim, Alex. Uh-huh. Eu îmi doresc să descoper adevărata putere a rugăciunii și să nu o mai folosesc la capacitatea limitată pe care de multe ori am făcut-o. Ascultând mesajul din seara aceasta, îmi dau seama că Dumnezeu vrea să ridice o Estera și un Daniel din nou pe pământ. Poate că Dumnezeu vrea să te facă pe tine unul din ei. El are nevoie să găsească în tine un singur moment de credincioșie de care să se poată folosi să lucreze. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ia-ți timp și vorbește și tu acum. Nu mai sta în calea lui. Lasă-te folosit și fii gata să îi dai lui controlul. Dacă ești gata să te dai pe tine la o parte, să mijlocești pentru alții să experimentezi rugăciunea unită, și încă nu te-ai alăturat la una din grupe, te invităm să te înscrii chiar aici pe pagină. Merită să încerci și o să vezi că e așa după ce vei participa odată și parcă timpul va zbura așa de repede. Ne dorim ca grupele să se continue și după acest eveniment, așa că nu te gândi că e prea târziu să te înscrii. Vino și tu alături de noi. Următoarea întâlnire va fi tot cu Alex, mâine de la ora 11. Până atunci, pacea lui Dumnezeu să vă umple căminele și sabatul să vă fie plin de binecuvântări.